함께 아까 얘기했던 스크럽해서 나무 같은 쪼라지 그죠? 나무 톱밥 이런 것도 다 기름 걸로 만들 수 있어요. 바이오필터 그런 걸 가지고 하든 이런 세 가지 방법으로 모든 정부의 그죠 정책을 다 바꾸자 이렇게 내가 제안했습니다. And Woolsey did understand the value of biofuels, but he did not understand the technology exactly. He said, let us make cellulosic ethanol. Let us do research on how to make better biofuels. That was a mistake. Because it is easy to make cars which have this kind of flexibility. I will talk about this. It is very inexpensive. GEM fuel flexibility, certainly Hyundai could do this. It's very easy, it's very cheap. And if you have this fuel flexibility, you don't need the pure ethanol anymore. GEM fuel flexibility, 라는 게 아까 이야기하던 뭐 나무라든가 그죠? 뭐 여러 가지 어 돌판에 있는 뭐 모든 거다 됩니다. 그죠? 나무, 풀 이런 걸 가지고 어 우리가 기름으로 에탄올로 만들 수가 있어요. 현대에도 이거 싹 값싸게 할수 있는데 사람들이 리스크를 안 택하는 거죠. 그죠? 자꾸 기름 사가지고 기름 쓰려고 이렇게 하는데 어 아무튼 이런 문제를 제가 제기하고 있습니다. So now, this is just the whole strategy. Um, you probably know plug-in hybrids already. Yeah, plug this is an old slide. Yeah. Plug-in hybrid is not as good. Yeah. The one good thing about the plug-ins, you have a certain range for all electric. If there is a crisis, if oil is lost, if you have this car, you can still charge up. You cannot do long-distance driving but your economy can continue. So in case of an international crisis, you can go to work, you can go to shopping, you can live. But right now, if there is an international crisis, your whole economy is dead and your country is dead. So the security is really important. <coughs> Already the plug-in hybrids give great security to the economy as a whole. 어, 플러그인 하이브리드 같은 경우에 만약에 이건 이 사람이 뭐 처음부터 끝까지 주장하는 게 초이스가 하나만 있으면 되죠. 우리가 뭐 전부 모든 에너지를 중동에서 석유로 그냥 다 대체한다면 중동에 만약에 사고가 나거나 중동에 오일 그 위기가 오거나 국제 전쟁이 일어나거나 이렇게 했을 때는 갑자기 경제가 망할 수가 있어요. 이거. 그림 안 들어오면 어떻게 살 수가 없는 방 그래서 여러 가지를 하자. 그죠? 이거는 기름도 좀 하고 그 다음에 태양광도 좀 하고 그 다음 아까 지금 바이오퓨럴에서 어 여러 그냥 벼, 벼 나, 남는 찌꺼기 이런 거 그죠 벼집 집단 이런 거 가지고 만들 수 있어요 이렇게 예, 다양하게 하자 라고 주장합니다 So this is what GEM fuel flexibility is It's very simple You have a strong gas tank Good modern materials You can put in gasoline or you can put in ethanol, or you can put in methanol, a corrosive fuel. Okay? To make a car GEM flexible, all you need are good parts, hoses, gaskets, which can accept corrosion and not be damaged. Yeah. 이게 뭐냐면 GEM입니다. G는 가솔린이고 E는 에탄올이고 M은 메탄올, 메탄올, 메탄, 메탄. 네, 네. 이거를 한꺼번에 저 가스통에 집어넣어요. 안에 이렇게 나눠져 있어요. 이렇게 이렇게 메탄이 나눠져서 어, 가스 다 쓰고 나는 거다. 메탄올 쓰고 에탄올 쓰고 나면 메탄올 쓰는 거예요. 그래서 요거 하나 딱 바꾸면 돼 현대가. 통 하나 바꾸면 기름통을 요거로 통 하나 딱 바꾸면 끝이야. 굉장히 싸고 값싸고 오히려 더 싸게 어, 할수 있고. 만약에 중동이 망하거나 중동이 없어지거나 기름이 없어져도 충분하게 에탄올, 메탄올 가지고 다쓸수 있어요. Several senators of the United States proposed, introduced the law that all new cars should have GEM flexibility starting in some year. They estimate it would only cost $70 per car. That's all. And the extra cost makes the car stronger. I want these better hoses, even if I use gasoline. 
If you have a normal car, sometimes hoses go bad, gaskets go bad. I want this even if I use gasoline. So $75 is not much to pay. The senator wanted it to be a law, but the oil company hated it. They did not want competition. They want a monopoly. They make money from monopoly. But to build a competitive market, $75 is not much. This is like standards in electronics. You create standards to create a market to create competition. That's what we need in the United States. Those senators introduced the bill, but the oil companies were too powerful. In my opinion, Korea could do it. Some provinces in China are doing this now. Some provinces in China actually have implemented GM, partial GM flexibility in the province. But certainly, if you have Hyundai, <laughs> you can produce GM flexible cars easily very easily. And if you had a law requiring all new cars to be GEM flexible, it would be easy for Korea. It would be an example for the world and you would save money very quickly because this methanol kind of fuel is cheaper than gasoline now. You would save money now. You would save many billions of dollars now with this kind of law. 어, 몇년 전에 미국의 상원의원이 이 법을 제정을 했습니다. 이 법은 지금 이 GM 탱크에 가스 탱크를 가는 건데 이걸 가면으로써 7만 원이 더 비싸집니다. 자동차 7만 원만 더 보태면 이 가스 탱크로 어, 바꿀 수가 있어요. 그 7만 원에 이, 이게 사용하는 호스가 더 튼튼해가지고 차량이 아주 강도가 더 높아지고 차량을 더 오래 쓸수 있게 돼요. 그런 좋은 이런 법을 제정을 했으나 미국의 석유 회사들이 너무 파워풀하죠. 석유 회사들이 어, 이거 나오면 석유가 돌 팔리잖아. 3분의 1밖에 안 팔리니까 반대를 해가지고 독이 통과가 안 됐습니다. 일단 한국에서 만약에 현대가 이 시작한다면 지금 현재도 에탄올이 소유보다 훨씬 싸고요. 그리고 플렉시블하지. 유연성이 있어서 다른 뭐 갑자기 이렇게 기름이 값이 너무 비싸면 이거 쓰면 되니까. 그리, 그래서 이미 한국에서 만약에 시작하면 성공할 수 있고 아니면 지금 중국에는 이거 하고 있는 어, 지방이 그죠. 여러 군데가 있습니다. GM 가스 탱크를 넣자라고 어, 모든 신차에는 GM 가스 탱크를 넣자. 그거 가지고 그냥 기름 써도 되고 기름 안 쓰는 사람이 써도 아무런 문제 없어요. 하지만 문제가 생겼을 때는 그죠. 메탄올, 에탄올로 그죠. 더 값싼 걸로 할수 있게 어, 신차 탱크에 반드시 GM 탱크를 넣자. 이런 법안이 필요하다. How quickly could we introduce this flexibility? This is data from Brazil. Brazil made a decision culturally to shift from gasoline only to GE flexibility, gasoline ethanol. In one year, they just went all, you can see the numbers, okay? Uh, it took only one year to develop majority fuel flexibility. All major US manufacturers know how to make this kind of fuel flexible car. So it's very easy to do quickly. This is not a 10 year process. It's just a matter of ordering better hoses from DuPont when you build your car. It's very easy, it, it can change overnight and you can quickly get this flexibility. Brazil is, uh, what year is it? It's 2003 or? 2004, 3 to 5. Yeah. So Brazil has GE flexibility. Brazil is a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. a 어, 지금 현재 모든 미국 에, 모든 어, 그 GM이라든가 포드라든가 이런 자동차 제조업체는 다이그 캡탱 만들 수 있어요. 왜냐하면 브라질이 팔고 있으니까. 두 번째 여기 들어가는 게 두폰에서 만드는 호스 아까 얘기했죠. 호스만 튼튼한 거. 그것도 뭐 얼마 안 되죠. 아까 그게 호스가 
뭐 그죠 침반은 뭐 오륙 만 원짜리 호수마다 튼튼한 걸로 바꾸면 돼요. 이미 기술이 다 있어요. 한국에서 법만 바꾸면 고장 이구로 해가지고 그죠 가솔린보다 훨씬 더 값싼 연료를 사용할 수 있습니다. 1년 걸린다. 이게 10년 걸리는 프로세스가 아니다. Oh, sorry, other direction. Okay. So I am so sad about Woolsey mm -hmm. getting billions of dollars mm -hmm. to make cellulosic pure ethanol when we don't need to wait years for research. Already, there are many people in the countryside, up in the mountains, in the poor parts of the United States, who already know how to take rough biomass, scrub plants, waste wood, things you want to burn to avoid fire. They take it, they can make mixed alcohol, almost fit for humans to drink. And sometimes they drink it anyway. It's not quite so fit for humans to drink, but it certainly is a good car fuel. If we have cars which can use this inexpensive alcohol, the easy, cheap, mixed alcohol, we do not need to wait for fancy pure ethanol. This is less expensive. We have the technology today. It is well known. All we need are the cars which can use this. And we know how to make the cars capable. So with GM flexible cars, immediately we have a new source of fuel. Immediately, people in the countryside can make their own fuel. They don't need Exxon. And Exxon is very upset that people in the hills of West Virginia could make their own fuel without any need for Exxon. 어, 미국에서 이 지금 이미 어, 버지니아 같은 데 산골 동네에서는 어, 기름 안 사요. 음, 저 사우디아라비아에서는 기름 안 쓰고 전부 어, 산에서 산에 있는 이 찌꺼기 그죠? 나뭇잎 산에 산불이 많이 나기 때문에 미국에서 또 끌어줘야 돼요. 싹싹 끌어가지고 옛날에 갈비 이런 거 뭐라 그랬지 이렇게 떨어지는 소나무에서 떨어지는 거 뭐라 그래요? 솔방울. 솔방울 낙엽 뭐 그죠? 낙엽 이런 걸 끊어가지고 여기처럼 이렇게 지금 요 그림처럼 어 뭐를 마시느냐면 믹스 알코올을 마십니다. 이 알코올을 마시는 사람도 있다는 뜻이고 해서 그 정도로 믹스 알코올을 가지고 퓨어 아주 완벽한 에탄올을 만들어서 어그 아까 그 제임스 우시라고 CIA 다이렉트가 하는 <웃음> 스티피드한 이런 짓 하지 말고 그죠? 누구나 다 이미 알코올을 만들고 있는데 그래서 지금 탱크만 갖다가 확 집어넣으면 절대로 이제 엑산 모빌 뭐 그죠 우리가 쉘 이런 데에서 기름을 살 필요가 없다 스스로 우리가 어 산불도 예방하고 그죠 찌꺼기 이렇게 끓여가지고 우리가 얼마든지 끊임없이 어, 어 알코올을 만들 수 있습니다 이런 방법을 한국에서 사용해야 된다 이런 이야기죠. 아, um, then comes cost. Uh, cost of plug-in hybrids. We can also reduce that. This is a new technology, very important new technology, the universal power converter. The electric cars today, the plug-in hybrids today, have five large power systems to convert one kind of electricity to another. And that costs a lot of money. So much money. Why do you want five power converters on one car? When they told me this, I did not believe it. I went to the Siemens webpage, and they say, here is our modern solution for a plug-in hybrid. Buy six power converters for one car. It costs a lot of money. But there are new types of power converter designs, which NSF has funded some. This is a good name, Ali Reza Khalid. He is still at NSF. The universal converters use new technology for a flexible power converter, so you only need one in your car. And if you only buy one, the cost is cut in half. So people like Hyundai, who make plug-in hybrids, they could cut the cost by a factor of two by learning and deploying and developing this new technology for the universal power converters. It's, made, it's very close to being ready for the market, universal power converters. There's another advantage of universal power converters. When you use electric recharging, 
It costs a lot of money. I don't know if you have heard of Chademo. The Japanese have a standard for fast, direct current charging of cars. What fast means, you own a Nissan car, in a half an hour you can get to half charge, and it hurts the engine because it is so fast. And it costs $200,000 to pay for that parking station. People are spending lots of money building these high DC parking spaces. But if you use a universal converter in the car, you don't need the $200,000 parking space. If you have a universal power converter in the car, you can recharge it quickly using 480 volts alternating current, which is much cheaper to get. This is technical, right? Mm -hmm. But the technical things decide the cost. You can get much cheaper electric recharge, cheaper, faster, and more reliable. If the car has this kind of universal converter, you don't need to waste money on these big DC power stations for your electric cars. You can get fast recharge without that extra cost. So this technology of universal power converters is extremely important can save a lot of money and move things faster. We could also have better batteries. This is a very interesting person I met years ago. He is a brilliant inventor, but I have to say sometimes people do not give money to an Afro-American as much as they should. I, I hate to say it, I, there are still some barriers. And I, I have seen some of these barriers. But this guy has a design for a new battery. You all know about lithium ion batteries. Mm -hmm. He has invented a rechargeable lithium air battery. And here are some numbers. In terms of energy, watt hours per kilogram. Lithium ion, 211. His, 2,000. 10 times as much energy per kilogram. That means so much energy, you could use this for an airplane. And I know people have worked out the numbers. If you have this kind of battery, you could have electric big airplanes for cargo. It could change the world. But how to get this battery? His prototype battery was verified at Argonne. Nobody believed it. Everybody said, ah, he's just an Afro-American. We don't believe him. So he went to Argonne National Laboratory. They verified his battery. They could recharge more than 100 cycles. He still needs to expand it, but he, it's on the path. Once you reach 100 recycles, once you know what you're doing, he has the information property, he could revolutionize the battery business. But the US government, there are big companies who want to own this. And they don't know how to build a battery, but they know how to take the money. So there's still a problem bringing this battery to the market. It's a huge opportunity, and it could change the world. Can you go back to the first, uh, this is, oh, sorry. Um, before this one, this is the one sort of a converter, power converter? Universal power converter, this yes. This one? Yes. Here, you see, universal power converter, so it's a very strong energy. You can use AC-DC, ACS-DC power, and you can use it as well, and you can use it. 이게 내가 과학재단에서 그죠? 미국 과학재단에서 펀딩을 해서 이게 성공한 겁니다. 내, 내 이제 자신이나 마찬가지죠. 이거를 지금, 어, 보면은 자동차에 이런 걸 다섯 개를 집어넣어. 다섯 개. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개니까. 그 다섯 개를 하나로 지금 뭉친 겁니다. 이 새, 새로운 신기술이. 그래, 그렇게 하면은 자동차에, 예, 전기, 전력을 그죠? 이거 전기차에 들어가는 이 전력을 어, 절반 값으로 줄일 수도 있고, 한 개만 갖다 놓으니까 그래도 장수도 또 적을 수도 있고, 예, 자동차 충전하는데 이게 유니버설 컨버터를 쓰면은, 어, 480V를 그죠? 순식간에 충전을 할수 있어서, 어, 우리 충전할 때 30분이니, 한 시간 동안 그죠? 엄청나게 많은 파킹, 저, 주차장이 그죠? 이미 꽂아놨지. 그게 전혀 필요 없는 거예요. 순식간에 확 충전이 되기 때문에, 그냥 가다가 그냥 충전 팍, 그죠? 몇초 만에 하고 그냥 갈수 있다. 이렇게 되면 세상을 바꾸는 기술이죠. 
이런 기술도 있고요. 두 번째로 로니 전슨이라고 어, 넥스. 이 사람이 실제로는 흑인인데 천재의 이 사람 또 그래가지고 리튬이온 배터리를 만들어가지고 결국은 뭐 굉장히 좋은 배터리인데 그게 열 배로 더 많은 에너지를 그죠? 이거는 리튬 에어 배터리예요. 리튬 에어 배터리가 열 배로 더 에너지를 많이 생산하고 그죠? 어, 사이클로 봤으면 뭐 100, 100 사이클이나 리차지를 할수 있어요. 100 번이나 더 많이 자동차를 차지할 수 있는 이런 좋은 기술들이 많이 나와 있는데도 불구하고 아직까지 우리에게 접근이 안 됐거나 그죠? 여기 관심 안 가져가지고 사람들이 펀딩을 이 사람은 이제 펀딩을 많이 받았지만은 어, 미국에서 흑인이 뭐 개발했다면 안 믿어줍니다. 왜냐면 진짜 안 해주면. Okay, so I probably should move on. Yeah. These are big investment opportunities. I will not talk about them much, but this web page talks about the Chile opportunity. Mm -hmm. The economic opportunity, the technology opportunities, and also climate problems. I will talk about the climate problems now. Chile. But but for the Chile economic opportunity and the new technologies for solar thermal, mm -hmm. I would just just say, look at the paper. We do not have time to get ちなみにこのサマリーの時はこの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこのサマリーの時はこ
이 사람이 그 옛날에 지구에서 2,000 ppm이었을 때도 지구의 역사의 절반이 2,000 ppm이었다. 그래서 다 살아났다. 이렇게 얘기했는데 그 당시는 그 누구도 갑자기 이 사람이 이런 이야기를 하니까 과학적으로 맞는 이야기를 하니까 어, 연구가 덜돼 있어가지고 말을 못했어요. 근데 나중에 연구를 해봤더니 <웃음> 그 정도 2000ppm이면 인류, 그 다음에 생물체, 생명체를 다 죽었고, 없다. 라는 거를 나중에 저희들이 이야기한 거죠. So, I did not know the answer. No one knew in the room. But then I found out. That year, the director of geosciences of NSF invited everyone to a big lecture on the history of life on Earth. They introduced us to a speaker, Peter Ward, and they said, this is the number one expert in the world on the extinction of species on Earth. And he gave a long talk. In the past history of the Earth, he reported, there were five to ten times when the level of H2S, poison in the air, and radiation, reach levels so high they would kill every human on earth every large mammal on earth many times over if humans had been alive at those times they would have all been killed 어 그런데 그 해에 NSF가 아까 이야기했던 과기분단 내셔널 사이언스 파운데이션에서 어 지오 사이언티스트라고 지구 기후 과학 변화 어, 최고 전문가인 피터 워드가 History of Life on Earth 지구촌의 어, 종의 그죠 라이프 생명체의 그 발전 어, 역사를 발표하는 이런 장에 이 사람이 어, 발표를 했습니다. 어, 종의 소멸 권위자인데 이 사람이 뭐라고 했느냐 하면 그 당시에 옛날에 2000ppm 이었을 때에 어, 지구촌에 있던 모든 종의 그 생명체를 다 죽었다. 예, 방사성, 그 다음에 H2S 뭐 이런 것들이 나와가지고 싹쓸이 한 거예요. 근데 이, 이것을 이 사람이 그 당시에 발표하지 않았으면 지금도 2000ppm이 돼도 그죠. 다살수 있다. 라고 그죠. 이 경사관이 주장한 것이 먹혀 들어갈 뻔 있었습니다. 그러나 이제 밝혀졌어요. At the end of his talk, <웃음> Peter Ward said, I know these curves very well. I know these variables very well. I have looked at the recent curves and the recent variables. He said, it is my gut feeling. If we reach a thousand parts per million, probably it will be the same history and probably all humans on earth will die. 어, 현재 그래프를 보면 이제 이 사람이 마지막 이런 얘기 했어요. 발표를 끝나기 전, 전에 내가 지난 그죠 이 지구의 지구촌의 역사 전체의 절반이 2,000ppm에서 많은 것이 사라지는 걸 봤는데 최근 우리에게 다가오는 이 기후 변화를 다 보니까 그 옛날에 2,000ppm하고 똑같은 상황이 벌어지고 있다. 근데 옛날에 2,000ppm이지만 지금은 이제 1,000ppm만 올라가도 지금 현재 500ppm입니다. 기저 그저 지금 공기 중에 이산화탄소의 양이 그저 395ppm, 500ppm이거든. 이게 1,000ppm만 올라가면 옛날에 2000ppm처럼 방사능 모든 것 때문에 인종이 생명체는 다 소멸한다. 식물도 소멸한다. 식물까지. 그게 다가오고 있다는 것을 자기가 느꼈다. 이 사람이 그래서 놀랐다는 거예요. So, I bought his book, Peter Ward, Under a Green Sky. I did not assume he was right. I did not assume he was wrong. I studied it closely to see, is he right, is he not right, do I agree with him or do I not? 그래서 피터 워드의 언더 언더 에이 그린 스카이라는 책을 사가지고 내가 아주 읽어봤어요. 이 사람에 대한 편견 없이 내가 읽어봤습니다. No. So I halfway agree. 음, 절반은 제가 믿습니다. 예. The microbes which produce H2S poison are not a great mystery. We know what causes these organisms to proliferate. It requires two conditions. There must be low oxygen and there must be nutrients. But we know the oceans of the world already have lots of nutrients because of agriculture. 
So the only thing saving us now is oxygen in the ocean. If we get low oxygen in the ocean, probably we are all dead. Because there is nutrient already in the ocean. So after I read his book, I spoke to leading physical oceanographer, and I asked, how far away are we from losing these currents that bring oxygen to the ocean? And I asked, how far away are we? And he said, it already happened. The currents which bring oxygen to the deep Pacific have already cut out. Uh, 이미 다가왔다. 조심해. 해저 저 밑에 있는 이미 산소가 부족해가지고 영양분을 충분한데 음, 전부 도구로 지금 변하고 있는데 그게 이제 이미 뭐 이제 흑해 같은 데는 지금 일어나고 있습니다. This is the best data I could find. I stress, I do not know the exact problem. But this is the best knowledge we have now. This is a current figure from NOAA, the most recent data. On the Pacific side of the Antarctic, the thickness of the oxygen layer is about like 1,000 meters, and you're losing about 80 per year because the, because the current was cut off, the oxygen is decreasing. We are like a person underwater, <coughs> alive because of oxygen in our lungs, and the oxygen is being used up. From this graph, I would guess we have about 40 years left. That's just a guess. The best guess is about 40 years left before the oxygen in the Pacific goes, and then the H2S bacteria can proliferate. So my best guess is we are 40 years from the beginning of the most terrible crisis ever. Unless we change something, it's very scary. It looks like 40 years. It is caused because of the Antarctic melting. There is a great crack which has appeared this year in the Antarctic. It may increase water 